Soy Diego Pérez, actor, conductor, esposo y padre. Me levanto bien temprano y todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Heredé de mi familia el placer por la comida. Soy muy buen asador, me gusta cocinar pastas y mi gran debilidad es el pan mojado en el tuco casero. En mis ratos libres leo, escucho música, miro películas y salgo a comer. Te invito a que descubramos juntos la buena cocina de Buenos Aires, dentro de un mundo pantagruélico. Buenos Aires es genial, increíble, enorme, nunca termina. Es mi ciudad, el lugar donde vivo. Como cada semana me tomo un día libre y recorro las calles porteñas en busca de esos sabores clásicos de los típicos bodegones, con sello bien porteño. El Banderín, el mítico bar notable donde tomo mi cafecito del día, me espera antes de arrancar mi jornada. Su aroma a café recién hecho me sumerge en otro tiempo. El menú que elegí para hoy es un plato típico que nunca falta en la mesa de los porteños. Las empanadas. Decidí encontrarme con un experto en el tema que me contara todos los secretos de esta comida tan típica y representativa de los argentinos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tenés ganas de tomar? Y cafecito solo. ¿Café solo? ¿Chiquito, sí, solo. mediano? Chiquito. Vos sabés que mi sueño es recorrer con la familia, agarrar el auto y salir a recorrer toda la Argentina y conocerla no a partir de, ni siquiera de, de, de las montañas, ni de los ríos, ni de la... Por la empanada. Por la empanada. Cuando vengo de, de los viajes, lo que más me acuerdo es los momentos que pasé con la gente. Y de la comida. Y la comida, bueno, es, es como que está amalgamado de alguna manera, sí, ¿no? la comida sí está muy emparentado al, Pero no al sé, bienestar. No sé. Al bienestar. Cuando ¿Sí? vos empezás a hablar algo de la comida, te trae un lindo recuerdo. Nosotros tenemos un sabor. Sí. En realidad tenemos el salado, dulce, ácido, sí, amargo. Todo. Y el quinto es el umami. Es el sabor más antiguo que significa el sabor de los recuerdos. Pero bueno, es muy, muy, ¿cuántas muy veces antiguo? te ha pasado que vas caminando por una calle y ves una casa que está abierta una ventana y sentís y es el aroma de, claro. de la salsa de, de tuco que hacía tu abuela? Sí, sí, y se igual. te viene tu abuela y se te viene la casa de tu abuela, la parra de tu abuela, y todo. ¿La empanada es típica nuestra? ¿Es argentina? No. ¿Ah, no? No. Yo es... siempre cuando me dicen que no, digo, bueno, será Uruguay, porque digo, o es Uruguay o es Paraguay. No, toda Latinoamérica tiene un estilo de empanadilla. En realidad, en el mundo es conocido como empanadilla, no empanada. Es un pan relleno, sí, ¿sí? que puede ser relleno de lo que quieras, empanada, de la época sí. de los romanos. Ay. Y era un modo de conservación. Siempre está asociado a la empanada al comino o al pimentón. Sí. Porque esas dos especias tienen ciertos aceites que hacen que la, que la carne conserve. o que, la, que se conserve. ¿Cómo llega a la Argentina? Eh? Bueno, llega a la Argentina... También por los llega españoles que vinieron por los acá, españoles, seguro. con diferentes rellenos. Uh -huh. Tenemos rellenos con carne, uh -huh. depende de la región también. Nació acá en Argentina como empanada de carne. Después se fue, digamos, abriendo el abanico a medida que el consumidor va claro. agregando lo mejor que yo. La de pollo, ahora tenemos la caprese. La... Más de carne y de cortes... La carne picante, Barato, carne corta, sí, cuchillo. de cortes, no usas un lomo. No, no usas el lomo no. para empanada. ¿Cuál sería el corte ideal para la carne para la empanada, para vos? A mí me gusta mucho el roast beef. ¿El roast beef? El roast beef, el roast beef es una carne que eh. te, te aporta buena grasa, sí. buena humedad, queda blandito. ¿Picada o a cuchillo? Cortada a cuchillo. Cortada a cuchillo. Cortada. Esos son los tips que uno busca. ¿Cuáles son los tres o cuatro elementos que tiene que tener una buena empanada de carne, sí o sí? Mitad de proporción de cebolla, tanto de cebolla como de carne. O sea, es un ah, kilo ¿sí? de carne, un kilo de cebolla. Cebolla picada ya, sí. ¿no? No es, cebolla... Está bien, eh, está bien. Eso le aporta la humedad. Se ponen papas, uh -huh. se ponen verdeo, comino... ¿La masa? La masa, sí. La masa, la masa clave. La masa es clave, es decir, clave. Que sea dorada por afuera, que esté crocante por sí. afuera, blandita por adentro. Eh, ¿Cómo se logra ese humedad? brillo? Esas son las alor. Al horno. Yema sí. con, con un poquito de agua. Con un poquito de agua. Yema batida con un poquito de agua. Porque pincelada. si la yema solo la pones, te va a quemar, se va a quemar. ¿sí? ¿Cómo claro. es una buena masa empanada? Una masa de empanada hace? lleva eh, harina. 
Sí. Grasa, cuatro ceros. Harina, tres ceros mejor. Sal, un poquito de agua. Es como que esos son los... Algunos le ponen huevo, otros... Pero claro. la base es que vos logres una masa homogénea sí. que después la puedes tirar. Claro. Sí, el porcentaje de grasa es importante. Sí. Y después eh, hay algunas que son hojaldradas. Sí. ¿Viste? Bueno, eso es como vos dobles la masa, hagas el hojaldrado para que después te queden las capas. Perfecto. Puede ser frita o puede ser al horno. Sí, sí. Frita, frita es lo más... Es lo más rico, es lo pero más rico. quizás más... Sí, para el hígado para... No, no tan buena. Si el aceite está bueno, no. Cuando uno ve y dice empanada soufflé, ¿qué es la diferencia entre la... Y es frita, porque ¿Es frita? queda así aireada. Ah, queda más pero no es igual que la frita o sí? Es eso. ¿Es lo mismo? Es soufflé de frito. Ah, soufflé es frita. Claro. Ah, pues eso. Yo tengo que anotar todo esto. Ya tenemos todo como para salir a recorrer Buenos Aires. Gracias, Ramiro. No, nada, un fenómeno. Un ha sido un placer. placer tenemos mío. una maravilla. Darte realmente. ¿Eh? Muchísimas gracias. No. A comer empanadas, muchachos. Ramiro Solís me dejó los secretos de las empanadas y me contó cosas increíbles de su profesión. Ya es hora de empezar el recorrido y qué mejor que comenzar por uno de los barrios más pitucos de la ciudad, Barrio Norte. Cuando me nombran a Barrio Norte, me acuerdo de las primeras salidas con mi esposa. Un lugar ideal para pasear, ya que sus calles son las más distinguidas de la ciudad. El San Juanino es genial. Un ovni en Barrio Norte. Un lugar de comidas regionales en una zona elegante. Un bodegón cuya fama proviene de sus excelentes y sabrosas empanadas. Gladys Mauri nos va a mostrar este lugar extraordinario. Eh, Hola. Diego, qué gusto. Gladys, sí, ¿cómo te va? Gusto. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en casa. Bien, Diego, ¿Sí? pero mirando ya el San Juanino desde afuera ya me encantó. Ah, así tiene que ser. Qué linda zona, qué lindo lugar y qué veo que está muy coqueto. Quiero que me cuentes todo del San Juanino. Te voy a contar todo y cada vez vas a estar más contento. Bueno, me siento donde. Con puedo... muchísimo gusto, ya te acompaño. Bueno, ¿Eh? un gusto conocerte. Igualmente, eh, que te espero, bien. ¿eh? Ya iré, ya iré. <ríe> ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Juan. Juancito, tardes. querido. ¿Qué tal, maestro? Es facha de gaucho argentino. Bien, ya, gaucho. ¿eh? bien, gaucho. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, maestro. Vamos a comer unas ricas empanadas sanjuaninas, ¿no es Exactamente, cierto? Exactamente, las mejores de Buenos Aires. Vos me traes una carta, porque yo pensé que era un lugar simplemente de empanadas, y no es de empanadas. No es de empanadas, hay variedades de comidas típicas, tamales, locro. Ah, ¿sí? ¿Y los postres también hay regionales? Sí, el quesillo con alcayota, por ejemplo, es ah, lo, ¿sí? lo que los turistas quieren probar. Bueno, yo voy a comer empanadas. Generalmente uno, lo, lo tradicional es la de carne. ¿Hay alguna variedad de carne? Hay variedad de carne suave, es la sí. clásica, y después la, la picante, que sí. es tra, una, un picante, picante tranqui. No, un picante tranqui. Si quieres picante, un poquito Normalota. más picante, te traen un Normal. picantito aparte y uno le agrega a ¿Y qué otras variedades hay de empanadas? Hay, por ejemplo, de jamón y queso, sí. hay de caprese, sí. y queso cebolla, sí, de rica. choclo, ¿Hay de, de pollo. De Roquefort también una de hay. Mis favoritas también. De Roquefort favorita. también hay. Vamos a arrancar por la de carne, que es la que nos ya, convoca hoy. Juan. Ya, en un segundo. Un poquito de agua sí, y señor. ya le espero a Gladys que en cualquier momento viene, así me cuenta la historia del San Juanino. Sí, me gustaría carne. esperar a mi, a mi amiga Gladys también para empezar. Ya está, ya está en camino. Ya está en camino. Ya está en camino. Ahora te vengo a acompañar con las empanadas. Ahí está, ya me Gladys. saludaste, Muy pero bien. no te puedo dejar solo. Me encanta. Ahora, no, a mí no se me puede dejar solo. Eso es, es así. Pero empanadas sin vino, no. ¿Vos tomés empanadas con vino? Sí, por supuesto. ¿Con qué querés tomar? Pero empanadas? trabajás todas las noches, de lunes a lunes, trabaja el San Juanino. El San Juanino trabaja de lunes a lunes. ¿Y no hay un descanso sí. para el vino? ¿O toda la noche sí. toma un poquito de vino? Todas las noches, ese es el secreto. Ah, para la... ¿En serio? Sí. Seguro. Ese es el secreto. <risa> Y empanadas todos los días. ¿No te aburrió? De... ¿Cuántos años no, estás acá? 40 años que como empanadas todos los días. Bueno, yo más o menos también tengo 52, hace 40 seguro y tampoco me aburrió. Yo no quiero hacer un régimen, es imposible. El aroma te seduce, claro. te enloquece y no podés dejar de, de probarlas. ¿Vos si algún día está distinta, te das cuenta? Sí. 
¿Sí? Enseguida a casa no. decir, ¿qué pasó acá, muchachos? El objetivo nuestro también es el, el que todos los días hay que hacer un control de calidad. Sí. Bueno, y ahí está. ¿Quién puede hacer un control de calidad? Yo. Si en algún momento... ¿no? Avísame si algún día quedan puestos acá, que estoy dispuesto, yo me anoto. La empanada de carne San Juanina, a ver, decime, ¿qué tiene de diferente a otras empanadas? La base principal de la empanada San Juanina es el, la cebolla. Ajá. Tiene una gran cantidad de cebolla. ¿De verde o de la común? No, 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 de la común. Ajá. No cualquier cebolla, es una Ajá. cebolla especial, grande. Y una... la clave es la cebolla, mira la clave es importante. La cebolla. Eh, lo que está y, y una riquísima, por supuesto, la carne, que tiene que ser una buena carne. No muy magra, pero que tenga un poquito de grasita, pero no. ¿La carne es picada dos veces o a cuchillo? No, la carne es picada. Buen roast beef, sí. si se sabe bien, porque sí. el roast beef tiene un poquito de grasa. Ajá. Eso, eso es recomendable. El relleno y todo eso todavía se hace con grasa de pella, sí. que nosotros mismos derretimos y trabajamos claro. con leche sí. y algo, a veces con algunos condimentos. Y bueno, yo diría que ese es uno de los grandes secretos de la empanada. ¿eh? ¿Lleva aceituna? Lleva aceituna. ¿Bien picadita o bien, bien uno se picadita. cuenta con una lechera? ¿Viste que a veces una no, 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 no. No, no, tiene, no tiene carozo. También el secreto está en que sean unos muy buenos condimentos. Claro. Generalmente el condimento lo compramos en el norte. Es... Ah, lo traen del norte. Sí, el Ajá. ají molido es importantísimo. ¿Ah, sí? Sí, muy, muy importante. Eh, tiene un poquito apenas de comino, orégano sí. este, y pimienta. O sea que miraba el lugar y digo, 60 años, se ve que una, una refacción le deben tener que hacer cada tanto, pero no creo que hayan cambiado como, a cómo era el original de cuando ustedes lo fundaron, no, ¿no? No, no, Para el turista debe ser un atractivo enorme este lugar. Es, es. Lo que pasa es que hay que mejorar... Y... ¿Ha visto? Yo, yo avisé. Yo avisé. Esto no puede ser, es para comer de parado. Es jugosa, ¿eh? Pero no te quemaste, ¿eh? No. Ah, bueno. No, qué rico. Las reformas que se hacen es para mejorar, pero que siempre esté lo mismo. Claro. La gente en general quiere volver al lugar que estuvo en algún momento, ya sea en su infancia o en el periodo que sea, claro. y sentir que va al mismo ambiente, uh -huh. que siente el mismo olorcito, el mismo sabor. Claro. Y ahí vienen las emociones y todo lo demás. Estamos en un lugar bien céntrico, Posadas y Callao. ¿Viene mucho turista? Sí, y turista que vuelve. ¿Ah, por ¿sí? eso te decía que, por ejemplo, qué lindo que un francés o un español, o que, digamos, del mundo, o un brasilero que vienen tantos, vuelva a los 10 años, por ejemplo, 20 años, y diga, qué suerte, encuentro lo mismo. Ustedes tienen varias cosas, tienen aparte empanadas fritas, tienen comidas regionales, veo que también tienen no, la sugerencia por supuesto. al bife de chorizo, pero la gente, el extranjero, viene a probar nuestra empanada, viene a comer la empanada. Viene a comer la empanada, Ajá. después desea comer buenas carnes, y por qué no probar nuestra cultura precolombina, o sea, el arte culinario precolombino. Y de toda América Latina, donde fueron los españoles, donde prendió la empanada, es decir, donde se fue haciendo, es en, en la Argentina. En la Argentina. Con, con un gustito en cada rincón, pero es muy nuestra. Pero la qué lindo que cada provincia tenga su sabor identificativo es, total. ¿o es no? muchísimo, es muchísimo. ¿Qué trajiste ahora? De pollo. Sí. De roquefort. Ah, para la, la, la. Mirá. Y para reforzar un poquito más de carne. ¿Cómo se llamaba el dueño? El primero el que fundó el San Juanino. Mirá, el señor Enrique Antonio Baudoné llega de San Juan, conoce a una tía mía sí. que venía de La Pampa, se casan y forman, hacen un negocio en Sánchez de Bustamante y Santa Fe, Ajá. que aún está. Y allí empiezan a vender las primeras empanadas. Lo nuestro ha sido siempre familiar, sí. en general. Y, este, bueno, familiar también con todo el personal, porque hoy veníamos Eso te iba por a preguntar, ese porque tema. Porque para que algo funcione globalmente, todo tiene que estar bien. La mesa linda, las empanadas, no solamente eso, sino que la atención. Juan lo veo muy amable. Y bueno, Juan desde que era chiquito. ¿Ah, sí? Vino de Paraguay y se quedó con nosotros. ¿Hace mucho que están todos acá? Eh, en general, casi todo el personal tiene su antigüedad. ¿Qué eh... trae este hombre ahora? Mirá, eh, bueno, Juan? seguramente te quiere hacer probar algo sí. más. Este que está flaquito, le vamos sí. a hacer probar. Nosotros el flaquito. El locro, ¿viste, Juan? Ahí está. Vamos a ¿Qué? probar el locro, sí. típico de Argentina. Sí. 
y el tamal. Y el tamal, mira vos. Aunque sea una cucharita. Una Yo tengo que terminar la empanada. Vos tenés que terminar la empanada, te hice hablar tanto. Primero dame la de Roquefort que no se la lleve nadie. No, 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 eh. que... Acá vení, no, no vení, vamos a probar la de Roquefort primero. Han venido artistas este, nacionales e internacionales. Veo también que lo he visto a Manzanero, lo he visto a Jaime Torres. Mira, tenemos una deuda. Eh, Coppola, el. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Uh -huh. Estuvo comiendo acá varias veces. ¿Sí? Después nos enteramos. Porque un día uno de los mozos nos dijo: ¿Sí? ¿Saben que alguien dice que está Francis Ford Coppola? No me diga. Le encantaba porque iba abajo, se sentía cómodo, nadie lo molestaba claro. y era un lugar. Muchas de esas personas. Ahora estoy dejando mi teléfono, si viene alguno de esos me llama. Para mí fue un placer, placer conversar con vos. Me encanta. ¿Eh? Gladys, un, un sol placer. de mujer. Sí, Gracias. Claro. San Juanino, inigualables estas empanadas. San Juanino es un pedacito de San Juan, un toque artesanal y casero, dos detalles que hace a la gastronomía de este lugar una de las mejores del país. Vamos a hacer la, la foto de despedida de todos los amigos de San Juanino. Todos cumplen un rol importante acá eh, para que salga tan buena comida y tan buena atención. Eh. Muchísimas gracias. Foto, sonrisa. Palermo es el barrio más grande de la ciudad, con una de las mejores ofertas gastronómicas del país. En mi recorrido por las mejores empanadas de Buenos Aires, Mia Serapia es una parada especial, una pulpería en el lugar menos pensado. Vino en pingüino, locro, quesos y dulces. ¿Qué tal? Me imagino que sos Héctor. ¿Cómo andás? Bueno, vengo a comer las mejores empanadas salteñas en Buenos Aires. ¿Y? ¿No me decís nada? Hola Diego, ¿cómo estás? ¡Uh, pero <risa> está hecho igual esto, amigazo! ¿Cómo te va? Bien, igual, ¿cómo Un gusto conocerte, Héctor. Igualmente a vos. Héctor Yepes, mozo, socio y dueño de Nia Serapia. No hay comensal que no se sorprenda ante el retrato que adorna una de las paredes del lugar. La foto lleva la firma de Marcos López, que transformó a su mozo favorito en un modelo fotográfico internacional. Tengo el dato, a ver si es cierto, sí. que las mejores empanadas salteñas en Buenos Aires son acá, en Nia Serapia. Y no te han mentido. ¿Cuántos años acá? Eh, la casa hace cuaren, eh, 52 años que está. 52 años. Yo que acá. estoy 42. Vamos a sentarnos y me contás acá. todas las historias. Sí, ¿Empanadas salteñas, salteñas? Salteñas, salteñas. Ahí está, bueno. A probarlas entonces. Bueno, cómo no. ¿Me puedo elegir alguna mesita? Adelante, adelante. Qué lindo. La que vos quieras. Llegaron las empanaditas. Bueno, ¿Qué viene, ¿Por qué viene con salsita que te veo bueno, con una salsita? Esta es una variante que si vos querés picante, puedes echarle un poquito a la empanada. Mira, es yo te voy rico. a empezar con las preguntas típicas que uno hace, mira vos con el pingüino. Te voy a servir yo el vinito no, no, tinto. Eh. Yo tenía duda de ver si era blanco, porque ustedes los salteños. También, también tenemos tienen el vino blanco, tenemos claro. vino tinto. Claro, del caballero. Para las dos piernas. Ahí está. Esto que es un malve. Permiso, me voy a sentar un ratito. Sí, con... estás en casa, Héctor, por favor. <risa> bueno, Esto... contame que se vienen las primeras dudas. Sí. Cuando no dice empanada, la empanada, no trajiste cubierto. No es que te los olvidaste. No, no. ¿Se eh, come con la mano la empanada? Se come con la mano. Algunos piden cubierto, obviamente. Sí. Que les gusta comer cubierto, le traigo cubierto. ¿Esta salsita con qué está hecha? Bueno, esta, en realidad, esta la inventé acá, ¿no? Ajá. Que es cebollita frita, pimentón y ají. Pimentón y ají. Y sal y pimienta. Una vez que mordemos, si querés, ¿qué hacer? ¿Le, le pones adentro le la empanada? Le un poquito. Ah. En realidad, el, el, la verdadera salsa para las empanadas salteñas, en salta le decimos yagua. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es ¿En tomatito qué consiste? pisado en una piedra, tipo ah. mortero. Sí, sí, el mortero. Claro, sí, claro. con cebolla, tomate, sí. y bueno, se le agrega el ají picante, el... Y la el famoso ají, el ají de la mala palabra, como decía mi abuela. Exactamente, sí. Bueno, vamos a agarrar. 
Otra pregunta, la empanada salteña, ¿es frita, es al horno, es según el bueno, cliente? En realidad en Salta sí. la hacen mayormente al horno. ¿Vos según... cómo la haces acá? Acá en este momento la hacemos al horno. ¿Por qué? ¿Para cuidarnos más? Pues, ¿Tiene mejor sabor? ¿Qué es lo que le sentís? Y tiene mejor sabor, no es para cuidarnos más porque... Claro, no, no, pero dicen que es más sana pero, la empanada sí, del horno. Sí, es más sana, pero igual eh, el hacerla con grasa también sale sequita, sale bien. Que que la frita en, con grasa, en cada ¿no? provincia tiene una particularidad la empanada. Claro. La empanada salteña, ¿qué es lo que tiene diferencia de la tucumana o la de la, no sé, la entrerriana, la cordobesa, la que vos quieras? Contanos. ¿Cómo te puedo explicar? La empanada salteña, o sea, es picada a mano, cebollita verde y papa. Sí, y papa, y la papa, papa es clave. Es clave, sí, señor. Y la empanada frita en Santa le dicen pasteles. Pasteles. Ah, claro. la empanada frita le dice pasteles Exacto. en vez de empanada. Empanada, pero empanada. Bueno, ¿Le damos el primer mordito? Bueno, cómo no. Claro, cómo no. Mmm. Mmm. Está oh, bueno, en serio. ¿Cuántos años tiene este local? Este local tiene 53 años. 53 años. Y yo hace que estoy 42 acá. 42. ¿Lo abrió una mujer salteña? No, lo abrió una señora cordobesa. ¿Cordobesa? Y empecé en la cocina y empecé a hacer las cosas. Hasta que un día faltó el cocinero, me hicieron hacer un locro. ¿Qué no pasó? No, lo quemé. <risa> <risa> yo pensé que me iban a echar, pero no, me perdonaron la vida. ¿Quién era Nia Serapia? Era la mamá de la señora. ¿También cordobesa? También cordobesa. Ajá. Falleció a los 105 años. No me diga. O sea que se puede comer empanada bastante, <risa> sí. te digo, ¿no? Una Así, larga la vida. Una larga la vida en empanada, sí. <risa> la empanada y el vino. Si yo voy a Salta, ¿como la empanada igual que esta? ¿O tratas de sí, tener la vas a comer igual? porque más o menos yo la hice al estilo salteño, chiquita. A cuchillo, hecha, digamos. Está picada a cuchillo, sí. con una parte de la vaca que se llama la palomita. Aparte de hacerlas al horno, ¿también atendés al público? Atiendo al público, armo empanada, ah, ¿sí amaso está? pizza. Son como los que trabajan en el circo, ¿viste? Los muchachos que trabajan en el circo, que te venden las entradas, hacen el trapecio y después te venden el, los pochoclos. Bueno, yo cuando vine acá era muy, como, lleno, como bien de campo, digamos. Ah. Venía alguien, yo me escondía en la cocina. ¿Por qué? Yo era muy tímido. No me digas, ¿te daba vergüenza? Sí, me daba mucha vergüenza. Pero que a los primeros años. Claro, los primeros años. Y bueno, después me fui desenvolviendo. Cuando más desenvolví, cuando quedamos a cargo del negocio. ¿Cuánto hace que quedamos a cargo del negocio? En el año 2000, más o menos. ¿En el año 2000? Sí. Que la señora dijo, no, no vamos más. Y que para no indemnizarnos, nos sugirió si nos queríamos quedar con el negocio. Y le dijimos que sí, otra cosa. ¿Te gustó? Claro. ¿Te piden otro tipo de empanadas acá? También, también tenemos, tenemos. ¿Cuál es la otra variante que tienen? Tenemos pollo, uh -huh. carne común, carne picante, uh -huh. choclo, queso y cebolla, jamón y queso, caprese y lo que fuera. ¿Cuál es la que más... Te pide la gente, la Bueno, nube. la que más te pide la gente es la empanada de carne. ¿De carne en, salteña? De salteña, primeramente, y en toda su variedad. Ajá. También tenemos una empanada que le pusimos porteña. ¿Cómo es la empanada porteña? La empanada porteña es con carne, sí. eh, aceituna, huevo y pasa de uva. Ajá. Y le ponemos un poquito de morrón. Sabes que cuando llegamos había dos chicas que se ve que eran extranjeras? Porque bueno, acá en la acera sí. se ve que hay mucho público extranjero. Sí, viene mucho. ¿Le gusta público. la comida nuestra? Sí, extranjero? le gusta mucho la empanada. Le gusta. ¿En serio? Le gusta mucho ¿Tiene esa curiosidad el extranjero? Exactamente. Aparte vienen recomendados algunos. Vienen por el boca a boca es fundamental, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Y de qué parte de Salta sos vos? Yo soy de Tartagal. Tartagal. Tartagal, cerca de la frontera con Bolivia. Ahí está. ¿Y te viene gente de allá cada sí, tanto? Sí, vienen, vienen. ¿Te sentís ya parte porteño o sentís todavía que tu lugar no. sigue siendo Salta? Eh, no. Ya me siento más porteño porque ya he hecho mis raíces acá. ¿Tenés tengo, hiciste tu sí, familia también claro, acá? Tengo mi señora, mi sí. ¿Nunca te agarró una esa cosa que le agarra a nosotros, a los seres humanos, esa cosa que de repente uno agarra esa rafa, largo todo y me voy a mi pueblo y me hago esto mismo, me lo pongo allá y me voy a vender sí, en Sí, a veces a mi gente. me da ganas, pero yo cuando voy a Salta, a Tartagal especialmente, eh, extraño Buenos Aires. Extraña Buenos Aires, ya es como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Claro. Pero vamos a comer la segunda sí, empanadita vamos. y ahora vamos a probar la salsa, ¿qué te parece? ¿Eh? Empezar de a poquito. ¿Que me, me va a picar mucho? Sí, puede ser. ¿Eh? <risa> ¿Cómo va? 
a la empanada porteña hecha por los salteños. ¿eh? La, la has bautizado vos esta empanada. Exactamente, sí, señor. Empanada porteña. Esta. La tarjeta es más rellenita. Somos, esta, más, sí, no, somos más de comer mal los porteños. Exactamente, Evidentemente, sí, señor. Le sacamos la puntita. Esta me dijiste que venía con el huevo. Huevo. Pasa de uva, uva y aceituna. Ahí está. Hecha con la misma calidad, con el mismo amor y con la misma mano. Sí, todo. Esto es lo que está hecho acá está con mucho amor. Con mucho amor. Héctor, completamente distinto el sabor. Sí, totalmente distinto. Pero ¿y la carne, que es la misma carne, eh, tratada de la misma forma? Exactamente, nada más que esté carne picada. Carne picada. Claro. Pero es un sabor pero totalmente, totalmente distinto. Totalmente mm. distinto. También con cebolla de verdeo. Está eso, viste, verdeo. Mm, muy buena. Es la empanada más completa que hay. Es completísima. Ahora, voy a patear contra mi propio arco. La salteña está número uno. ¿no? Sí, no, son muy buenas. La salteña número uno. Se ve que lo vení. ¿Quién las hacía en tu casa? Mi, mi papá. ¿Era de hacer las empanadas, levantarse le y amasarla también? Él la amasaba, la preparaba, todo. ¿También con carne, como claro. las hacés vos? Exactamente. Me la ponía en un canasto y salía a vender. ¿Y qué forma de estar conectado a tu viejo, no es cierto, esto? Exactamente. Sí. Bueno, la verdad, un placer es conversar bueno, con vos. ¿eh? igualmente, Diego. Un gustazo, un honor. ¿eh? Vamos a hacer el último brindis con la empanada bueno. porteña y la salteña. En Ña Serapia, la verdad, nos trataron de maravilla. Gente linda, gente sana. Un bueno, placer conocerte, de verdad. Igualmente, Diego. Gracias. Ña Serapia consigue algo impresionante, transportarte a los mejores sabores de la comida salteña con solo acercarte a esta pulpería de Palermo para recomendar y regresar. Me voy a llevar una foto de recuerdo con toda la gente de Ña Serapia, ¿eh? bien empresa familiar y de buena gente. Ahí está. En el barrio de Palermo se encuentra el restaurante Perón Perón. Como su nombre lo indica, es un restaurante temático peronista, cuya propuesta gastronómica de comidas tradicionales argentinas lo hace especial. Hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo ¿Tu nombre? Barbie. Barbie, Encantada. mira, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo andamos? Muy bien. Che, qué lindo lugar, la me encantó. Que sí, está ¿Eh? lindo. Me tengo que encontrar con Gonzalo. Está sabes? esperando, sí, está por la cocina, mira. ¿Él cocina? Él cocina. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, un gusto, ¿eh? Un placer. Bueno, paso, ¿eh? Dale, Permiso. Adelante. Gonzalo. El mismo. ¿Cómo más? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien. Yo qué lindo lugar acá. Gonzalo Alderete, dueño y cocinero, está a cargo del lugar hace cuatro años. Hoy en día su trabajo en la cocina de Perón Perón es reconocido por todos sus comensales. Este es tu hábitat. Este es el hábitat. Esta es la cocina. Soy el encargado de todas las recetas. ¿En serio? Sí. Me parece que hoy la, la diferencia la hace cuando... El dueño no es solamente el empresario, sino el cocinero mismo. Ah, Ahí se juega otro cariño, hay otro laburo. Acá tenemos platos que tienen ocho, nueve horas de cocción Epa. en el horno, tranquilo. y ¿Qué, ¿qué platos, por ejemplo, tantas horas de cocción? Y el garrón de cordero, el osobuco con el que hago las empanadas, tiene seis, siete horas. El ¿Vos hacés las empanadas con relleno de osobuco? Exactamente. ¿Y qué más? ¿Pero la carne es netamente osobuco? Sí, mira, tengo una en el horno, te voy a mostrar. Mira. Uh, uh. Ah, la, la. ¿Y por qué con los obucos se te dio hacer los rellenos? Uno de los platos que más me gustaba a mí cuando agarré esta cocina era los obucos braseados sobre polenta o puré. Ajá. Al principio los empecé a hacer y no los vendía. ¿No los vendía? ¿No? Empezaba a tener heladera con mucho obucos y no los vendía. Se la acumulaba. gente decía, pero el osobuco va hervido, en puchero, como al horno, ¿no? Claro. Queda muy bueno. El osobuco, como está cocido y se desmenuza, es muy parecido al charqui hidratado. Ajá. Entonces, por sabor e intensidad, dije, bueno, vamos a hacer unas empanadas de osobuco y también vamos a hacer relleno del pastel de papa con osobuco. Y empecé a vender mucho más las empanadas y el pastel de papa que los osobuco. ¿Y la gente ya sabe que viene a comer acá empanadas de osobuco o como yo que vengo desprevenido? No, ya sabe, ya ¿Ah, sabe. ¿Sí? Nosotros tenemos la empanada de carne salteña sí. que va con la carne cortada. de salta? Yo soy de salta. Sí. Ah, mirá vos. La empanada de carne que va cortada a cuchillo, con carne Esa la con tenés. nalga, divina, delicadita. La con tengo. nalga. Esto tiene muchísimo más sabor, mucho más intensidad la carne, es mucho más fuerte. Y mucho toda esta sabroso. salsita que tenés acá alrededor, que veo como zanahoria Esa, cortadita. El osuco va sobre cebolla, morrón, apio, zanahoria. Se Ajá. ponen las piezas de osuco, se las condimenta con laurel, 
clavo de olor, anís estrellado, cardamomo, comino, unas astillitas de canela. Todo, todo eso le pusiste va acá? dando, sí, ese sabor súper intenso. Mira. Uy, qué blandito, con cuchara lo cortás, no lo puedo creer. ¿Ves? Si te animaras a probarlo. Muy caliente está. Vamos a ver. Se deshace, no tenés que masticar. No, no solamente no hace no, falta no, Perdón, no solamente con la cuchara lo cortó, no lo tuve que masticar. Ahora yo vengo, me siento acá en Perón Perón y digo, sí. quiero este plato con un puré de papa. ¿Puedo comerlo o no? Con una polenta también. Ah, con polenta también. Una polenta recién hecha con quesito así, va al medio. Esto es un medio kilo de sobuco. Vos sabés que me transmite ese entusiasmo, me da medio ganas. kilo de puré Tenés una de manera polenta, de contarlo. Lo empezás a comer así y es como que viene tu abuelita, te abraza y te dice, está todo bien. Acá está el relleno. Sí. Básicamente lo que se hace es, se cubetea el oso buco, se le pone parte de la salsa. Sí. Y después se lo deja enfriar, se lo cubre con papa. Bien salteño esto. Claro, la base es salteña, se lo cubre Pero con papa. Pero qué chiquitita la corta, porque algunos la papa... No, no bueno, es que es grande. parte de, 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 ah. de la delicadeza. Se le pone huevo cortadito encima sí. y de ahí se Todo le pone... una pasadita le haces nomás, Claro, ¿no? un cariñito, Cariño, un cariñito. Sí, una ahí. caricia. Yo hago también otra curiosidad Estas que tengo. Estas son las chiquitas, bien, las, bien salteñas, empanadas chiquitas. Son empanadas empanada de dos, tres bocados y de piernas abiertas. Ah, porque, porque si no chorrea... Jugo. Claro. Si no chorrea no son salteñas, no. hermano. Ahí así. Se levanta una cucharadita. Me imagino que no deben tener aire esas empanadas adentro. ¿Viste que no tienen come... que tener aire porque no se revientan. Claro. Y de ahí se la va cerrando con mucho cariñito. Y el repulgue viene acá. Como si estuviera dando cuerda. Sí, claro, al reloj. Chiquitito. Genial. Muy bien, muy bien. Ahí me armaste. Qué linda quedó. Chiquita, pero mira vos lo que es. Yo con una de estas solas no me alcanza. No, no, vamos a arrancar con unas cuantas. Acá armamos una empanada de oso buco con sí. principios salteños. Está espectacular. Eso. Y decime, ¿esto lo hacemos frito o lo vamos a hacer al horno? Frito. <risa> frito todo es más rico. <risa> Buenas, nuevamente. Bueno, ya sé que le voy a comer empanaditas. Eh, hasta prometí una, un pastel de papa. Está genial. Te voy a pedir la bebida. Y con, por lo poco que lo conozco a Gonza, ya te pido un pingüinito de vino. Bien. Tintillo. Tengo un pingüino ahí esperando. Y ¿Sí? si lo podemos acompañar con un sifón. Ahí está. Que es clásico de acá oh, también. Oh, un sifón y... Dale, ¿Te un parece? sifón, sí. Para traer copa de vino porque no lo mezclo yo. Traigo copa de vino. Ay, yo no mezclo el vino, no dejo que la gente lo mezcle. ¿En serio? Tal cual. Sin hielo, ¿no? Sin hielo. Muy está bien. La temperatura. Bárbaro, Barbie. Ahí le traigo. <ríe> Gracias. Ahí llegaron las ah, empanadas. Ah, llegaron las empanaditas. Mirá, vos. Bien. Qué bueno. ¿Vos antes eh, qué hacías? ¿De qué laburabas? Yo era acompañante terapéutico de trastornos alimentarios. ¿Y cómo, cómo fue tu cambio? En un momento dado me senté así. Al principio disfrutaba mucho. Laburar con el sufrimiento me daba como. me hacía sentir muy bien. Me hacía sentir que ayudaba. Ayudaba. Y en un momento dado me empezó a dejar de dar placer ayudar y trabajar con el sufrimiento del otro. Ajá. Y ahí dije, bueno, para, te voy a cumplir 40, ponerle 38, sí. te voy a comprar 40, me quedan, ¿qué? 30 añitos más de laburo de lo mismo y que no me gusta. Ajá. Y en general el ser humano comete el error que es perseverar con un intento de solución que en algún momento fue satisfactorio y lo sigue perseverando. Y dije, bueno, basta. Qué buena frase lo que acabas de decir. ¿eh? Es que somos, lo humano, algo funcionó bien cuando eras chico y lo querés utilizar el resto de tu vida y no está bueno. Ahí me senté y dije, ¿qué me gusta? Cocinar. Bueno, ¿cómo puedo vivir de cocinar? Y empecé a buscar opciones. Uno de los dueños me dice, ¿por qué en lugar de invertir en un negocio nuevo no te haces cargo de esto? Y vemos qué pasa. Vos ya en tu casa, con tus amigos, vos ya tenías curiosidades 
ya así con la cocina? ¿Ya te gustaba cocinar para, para sí, tu gente, para sí, tu familia? Sí. Yo me mudé acá a los 18 a vivir, vivía con amigos. A Salta, de Salta, de Salta para acá, acá los 18, a estudiar también. y vivía con mis amigos y ellos tenían becas de hijos y yo laburaba. Pagaban comida de roticería claro. y a mí, no solo no tenía un mango para pagarla, sino no me gustaba, no me quedaba pesada. Y empecé a cocinar, yo, yo cocinaba y el que cocina no lava. Y yo odio lavar los platos. Y ahí me empecé a agarrar gustito. Y después nada, era lo que me gustaba hacer. Cocinar me parece que es un acto de amor, es una manera de transmitir muchas cosas y de reunir gente alrededor de la mesa, los amigos. Y ahora trabajo con el placer, con el no placer. con el sufrimiento. Y está bueno eso. Y ya voy a arrancar con una. No se pasa claro. que se me enfríe. Sin, sin cubierto, nada, así, con la mano. Mira, como corresponde. la embarazada se come con la mano. El que lo come con cubierto es un maleducado. Ajá. Sí, sí. Mm. Mm. Qué rico gusto, qué, qué gusto Sabrosa. cariño. Ahí está, que la, la palabra de hoy para mí es cariño, cariño. en este lugar. Bien. ¿Cómo se le ocurrió a tu socio? Bueno, debe ser peronista, peronista hasta la médula. ¿Eh? Y un día dijo, voy a poner algo temático. No es un lugar temático, es un lugar político. Él en un momento dijo, la juventud no tiene dónde juntarse. Uh -huh. Quiero generar un espacio donde los jóvenes peronistas y no peronistas se puedan juntar a compartir un vino, una charla y la marcha. Uh -huh. Así arrancó. Y fue armando este lugar en función de la historia de Perón y Evita. ¿Vienen este? políticos? Muchos. Sí, ¿Ah, vienen sí? muchos. Sí, sí. Es que se convierte en un espacio político. La gente viene a ver, a ganar su lugar. El político quiere reservar su mesa. Y, y hablan de política entre las mesas, la gente a lo mejor se... se... Yo he visto gente llorar acá, llegar, prenderle una vela. Digamos, acá si vos empezás a escarbar hay cartas de Evita que lo van ah, poniendo... Y... como si fuera una iglesia. Como una iglesia, o sea, la gente cree. Y la en política es necesario que la gente crea. Si no, nadie se aguanta un ajuste, nadie se aguanta poner el hombro, aguantarla. Sí. Y eso fue lo que me hizo creer en el peronismo, que la gente crea. Sí, vos sabés que acá se pone la marcha... Tipo 10 de la noche, la primera. Ajá. Y los fines de con semana... La, con Hugo de Carril. De, con, de Hugo sí, de Carril. Sí, 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 sí. Los fines de semana la gente estalla cantando. Se para acá, revuelve el pañuelo y canta. Ah, sí, no, mirá no, vos. Sí. Es, como, es un espectáculo aparte, sí, aparte de la comida. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te piden? Porque nosotros hoy vinimos por la empanada. ¿Qué es lo que más pide eh, este, el que viene acá, el peronista, el que viene a Perón, Perón? La empanada sale muchísimo, el osobuco con polenta, que es parte ah, de lo que está hecho. de loco. Sale sí. muchísimo. Después tengo un pacú a la parrilla, que es algo raro, que tiene que ver con el pueblo, el pescado sí, del río. Sale barro. muchísimo. Bien argentino. Bien argentino, pero con un poquito más de, de cariño, una vueltita de tuerca. Si yo te hago un guiso de mondongo, va a ser yo busco que sea el mejor guiso de mondongo. Claro. Yo quiero competirle a tu vieja con, con el mi guiso de mondongo. Claro, claro. Vos yo busco eso. los gustos de la, de la, de la infancia nuestra. Que no se pierdan esos gustos. Esta que no probaste es de carne. No solo es de carne, sí. sino es que es de búfalo. ¿Por qué? Pero básicamente cambié la carne de vaca por la de búfalo. Porque es más tenga... sana, es más rica. Ah, sí. Y, la, y los están criando en lugares donde no pueden meter vacas que están inundados por el. Exceso de plantaciones de soja en Entre Ríos, que cambió el, rec sí. el recorrido hídrico. Terrenos que antes tenían llenos de vaca, ahora no pueden meter nada. No. Un tipo se le ocurrió meter búfalos de agua ahí. Los cría ahí, los faena eh, en el frigorífico y los manda para acá. Es carne Así 100% que... a pastura, mucho más sabrosa. Ah, bueno. Y... Estás generando laburo en una zona donde Hoy dice, no hay dos más cosas que... por primera vez. Primera vez empanadas de osobuco y ahora por primera vez empanadas Bien. de búfalo. Salud. Uh -huh. Uh -huh. Tenés que darle un beso cuando la, cuando la morde. <risa> ¿Entendés? Es riquísima, en serio. ¿eh? Qué buena. Mm. En Salta se ve. Quien sabe cómo es la empanada, deja el plato impecable. Ah, ¿sí? ¿Cómo hace el salteño? Hay una pequeña técnica que es, le pega una batidita para que el jugo se desparrame. Y cuando la vas a morder, la vas moriendo despacito mientras empezás a hacer... Ah, como un mate, ¿qué? Claro, <risa> le haces así. Y ahí la acomodaste y ya está. Qué bueno. Me encanta eso. Y ahora secreto. te voy a traer una última sorpresa que está medio fuera de menú, pero que ¿Cuál sé es? que te gusta... 
el pastel de papa. Eh, me dio eh, vida. Probé el pastel de papa. Ay, sí, Antes por favor, irte, ¿sí? por favor, sí. Barbie, ¿me trae el pastel de papa, por favor? Uy, qué pinta que tiene esto. Pastel de papa de carne de osobuco, ¿eh? ¿No es cierto? Exacto, el osobuco ese que vos viste que se desarmaba. Sí. Ah, bueno, está es acá. Esto. Sí, una maravilla. Uy, qué rico olorcito que tiene, Gonzalo, por favor. Vamos a probar el pastel de papa. Bueno, una maravilla. No, no. ¿Te gusta sentarte por ahí sí, de repente? Me encanta, con los me encanta acercarme, preguntar qué tal está la comida, le ha gustado o no le ha gustado, cómo va esto, cómo va ah, ¿sí? sí. Normalmente el cocinero siempre está guardado atrás y nadie conoce ni quién te hizo la comida. Claro. ¿no? Algo tan primario y con tanto cariño sí. como un plato de comida, no sabes quién te lo hizo. Tal Entonces cual, es está bueno eso, salir ¿no? y ver si lo que vos haces también está bueno y le impacta de la misma manera al otro. Es bárbaro eso. Perón Perón tiene porciones abundantes, una cocina artesanal y gourmet sin perder el toque tradicional. Un bodegón contemporáneo donde la comida es rica y hecha con amor. Gracias a todos, sobre todo por el cariño ¿eh? y las buenas empanadas. Aplauso para Perón Perón. Y ahora, la foto. Hola. Hola, Diegui. ¿Sí le escudero? Hola, genia, qué sorpresa. Estamos organizando con los chicos y con mi hermana de hacer eh, una comida de reencuentro taxi. ¿Te prendés? Sí, dale, me prendo, contá conmigo. Hacemos unas empanaditas para no complicarnos mucho, así, algo tranqui, ¿te parece? ¿Empanadas? Sí, dale, hace mucho que no como. Dale, Diegui, ya sabía que te iba a gustar la idea. Che, ¿y si pedimos una pizza también? Mira, pidamos una de provolone, una de jamón y queso, una de roquefort, una de napolitana, una de fugaceta. Y ustedes, no sé, pidan el gusto que a ustedes les guste. Ah, y de jamón y ananá, no te olvides. Sí, toda para mí, obvio. 